हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक ऑन द बिजनेस एनालिस्ट आई एम सुनीत पाटिल वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑन दिस वेरी एक्साइटिंग एपिसोड इस एपिसोड में हम पैसिव इनकम की बात करेंगे देर आर एम्पल ऑफ वेज एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वेज वी कैन जनरेट पैसिव इनकम बट एट द सेम टाइम अगर हमारा खुद का बुक हो एंड वो हम पब्लिश कर सकते हैं तो दिस इज अ वेरी ग्रेट आइडिया फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वाई बिकॉज वी विल बिकम एन ऑथर हम ऑथर बन सकते हैं एंड हमारा खुद का एक बुक पब्लिश होगा दैट इज अ वेरी ग्रेट आइडिया एंड हम इस वीडियो में ये आइडिया के बारे में पूरी तरह की जानकारी लेने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे सो so, चलिए जानकारी लेते हैं बुक के बारे में बुक पब्लिशिंग के बारे में आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कोई कंटेंट राइटिंग नहीं आता है हम पोएम नहीं लिख सकते हैं अगर कुछ हमें स्टोरी लिखना है तो वो भी हमें आता नहीं है हाउ कैन वी बिकम एन ऑथर हम कैसे ऑथर बन सकते हैं ये आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा लेकिन वेट आप भी ऑथर बन सकते हैं यू ऑल्सो कैन बिकम एन ऑथर आप भी आपका खुद का बुक लिख सकते हैं आपके पास कोई तो स्किल ऐसा होगा जिसमें आपने महारत हासिल कर ली है आपके पास कुछ तो ऐसे कुछ क्वालिटीज होंगी जिसमें आपने कुशलता हासिल कर ली है तो विद द हेल्प ऑफ दैट क्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ दैट स्किल यू कैन बिकम एन ऑथर कैसे आप रेसिपी बना सकते हो कुछ अच्छे खासे बेस्ट डिशेस आप बना सकते हो आपको कुछ ऐसा एक्सपोर्ट आता होगा जिसमें आपने कुशलता हासिल कर ली है अदरवाइज आपको पेंटिंग आता होगा उसमें आपने कुशलता हासिल कर ली है दैट इज़ यूर स्किल ऐसा कुछ भी आपके पास हो सकता है तो उसके बारे में आप लोगों के लोगों तक पहुंचा सकते हो ये आपकी स्किल इसके साथ आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू इन द पीपल आप लोगों के वैल्यूज में बढ़ोती डाल सकते हो एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग तो पैसिव इनकम यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कंटेंट राइटिंग आता है आपको पोयम लिखना आता है आपको स्टोरी टेलिंग आती है या स्टोरी राइटिंग आती है तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन ऑथर आपको कंटेंट राइटिंग आता है या आपको पोएम लिखना आता है या आपको स्टोरी राइटिंग आती है तो यू आर ऑलरेडी एन ऑथर यू हैव टू राइट सम सॉर्ट ऑफ बुक आपके लिए तो ये वीडियो है ही है लेकिन जिनके पास कुछ स्किल है और जो कुछ लिखना चाहते हैं लिखना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ पब्लिशिंग बुक इज वेरी टेडियस टास्क राइट और नॉट आपको ये लग रहा होगा कि बुक पब्लिश करना ये बहुत ही गंभीर तरह का एक टास्क है क्योंकि हम जानते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ पब्लिशिंग आर बुक हम अपना बुक ट्रेडिशनल वे के साथ पब्लिश करना जानते हैं लेकिन हमें अभी जो कुछ नई चीज़ें आई है उसके बारे में जानकारी नहीं है अगर होती है तो दैट इज़ गुड तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता था देर आर पब्लिशिंग हाउस एंड उस पब्लिशिंग हाउस को आपको प्रपोजल भेजना पड़ता था आपको कुछ चैप्टर लिख के कुछ आर्टिकल लिख के आपको उनके पास भेजना पड़ता था एंड उनके रिप्लाई का आपको वेट करना पड़ता था राइट और नॉट तो वहाँ पे क्या होता था यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम आपको छः सात आठ महीने का वेट भी वहाँ पे करना पड़ता था लेकिन उसके बाद क्या होता था उसके बाद भी आपको फ्रस्ट्रेशन मिलता था वाई बिकॉज अगर उनका रिप्लाई आता तो ठीक है लेकिन अगर उनका रिप्लाई नहीं आता दैट मीन्स उन्होंने आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया है तो वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन मिलता था आपका जो प्रोजेक्ट है उनके पब्लिशिंग हाउस के क्राइटेरिया में नहीं बैठता है तो वो आपका बुक पब्लिश नहीं करवा के दे सकते थे तो इसके वजह आप आपका बुक पब्लिश करने के लिए इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करके फ्रस्ट्रेशन ही पाते थे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे यहाँ पे हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन था सेल्फ पब्लिशिंग का हम खुद अपना बुक पब्लिश कर सकते थे कुछ फीस पब्लिशिंग हाउस को देख के 
उसके साथ साथ हम अपना बुक क्या कर सकते थे पब्लिश कर सकते थे लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर के ऊपर आ सकती थी और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें अपना बुक खुद सेल करना पड़ता था उसका मार्केटिंग खुद करना पड़ता था राइट एंड दैट इज अ वेरी टेडियस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज अ वेरी क्रूशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ अस अगर हम कुछ जॉब करते थे अगर हम कुछ बिजनेस करते थे तो ये सारी चीज़ों के लिए हम समय नहीं निकाल पाते थे तो उस टाइम में क्या कर सकते थे अगर आप डेडिकेटेड राइटर थे अगर आप डेडिकेटेड राइटर है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे लेकिन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी टेडियस टास्क आपको दूसरे बुक के बारे में सोचना चाहिए उनके बजाय आप मार्केटिंग के बारे में सोच रहे थे उनके बजाय आप बुक सेलिंग के बारे में सोच रहे थे आपको बहुत सारी इन्वेंट्री आपके पास रखनी पड़ती थी एंड ऑल दैट आर वेरी वेरी क्रूशल थिंग्स व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पब्लिशिंग आर बुक बट अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्लेटफॉर्म वी कैन पब्लिश आर बुक विद इन अ फ्यू आर यस यू हर्ड मी राइट विद इन अ फ्यू आर वी कैन पब्लिश आर बुक देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट अभी डॉट कॉम का जमाना है डॉट कॉम का बूम है तो विद इन अ फ्यू आर वी कैन पब्लिश आर बुक दे आर सो मेनी प्लेटफॉर्म वेन यू गो ऑन गूगल एंड वेन यू सर्च अबाउट इट देन यू कैन फाइंड आउट अ न्यूमरस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन पब्लिश यूअर बुक बट हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेंगे हम अमेजोन अमेजोन की एक सर्विस है किंडल किंडल के बारे में आप तो जानते ही हो गए दे आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड दे आर यूजिंग किंडल टू रीडिंग अ बुक बुक पढ़ने के लिए किंडल का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं वो लोग तो उसके बारे में आप जानते होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पे आप आपका बुक पब्लिश कर सकते हो के डी पी ये क्या है के डी पी मतलब किंडल डिरेक्ट पब्लिश वहाँ पे जाके आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपका अमेजोन का अकाउंट है तो उसका क्रेडेंशियल यूज करके आप वहाँ पे लॉग इन हो सकते हो एंड वहाँ पे कुछ फॉर्म है तो वो फॉर्म फिल करने के बाद यू विल बिकम एन ऑथर ओवर देयर एंड यू कैन अपलोड योर बुक आपके पास आपका एक लिखा हुआ बुक चाहिए एंड अगर वो आपके पास है एंड वो सॉफ्ट कॉपी में है सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस इन द फॉर्मेट ऑफ वर्ड और इन द फॉर्मेट ऑफ पी अगर ये फॉर्मेट में है या किसी और फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी में आपके पास बुक है तो यू कैन पब्लिश यूर बुक विद इन अ फ्यू आर वट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यू हैव टू जस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ दैट प्लेटफॉर्म एंड देन यू कैन पब्लिश यूअर बुक विद इन अ फ्यू आर ट्वेंटी फोर आर का टाइम वो लेते हैं रिव्यू करने के लिए रिव्यू इन द सेंस आप उनकी गाइडलाइन फॉलो करते हैं क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आपका बुक 24 फोर आर में पब्लिश होगा एंड यू विल बिकम एन ऑथर इन 24 फोर आवर्स दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग मैंने अभी बताया कि के एक ऑप्शन है आपके पास एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है के डी पी एस किंडल डिरेक्ट पब्लिश सेलेक्ट अभी ये दो ऑप्शन जो है ये दो ऑप्शन थोड़ा सा डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ के यहाँ पे आपको अमेजोन जो किंडल जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए नहीं जाएंगे मतलब आप तो बुक पब्लिश कर सकते हो आप अमेजोन के ऊपर बुक सेल कर सकते हो लेकिन इफ यू वांट टू सेल योर बुक एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट यू आल्सो कैन डू आपको अगर आपका बुक किसी अदर प्लेटफॉर्म आपका कुछ खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप आपका बुक सेल करना चाहते हो तो यू कैन डू विथ के डी पी में आपने अगर आपका बुक रखा तो यू कैन सेल दैट बुक समवेयर एल्स अल्सो बट यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग सकते हैं के डी पी एस किंडल डिरेक्ट पब्लिश सेलेक्ट में आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं एंड दैट इज बट ऑब्वियस बिकॉज किंडल अनलिमिटेड करके एक किंडल की फैसिलिटी है ये सब्सक्रिप्शन प्लान है उनका जो वो यूज करते हैं जो लोग वो यूज करते हैं के यू दैट इज किंडल अनलिमिटेड वो जो यूज करते हैं तो उनके बुक शेल्फ में उनके बुक के लाइब्रेरी में आपका बुक ऑटोमेटिकली चला जाएगा मतलब 
आपको अमेजोन का यूज़र बेस मिलेगा आपको अमेजोन के कस्टमर्स मिलेंगे बिकॉज अमेजोन का यूज़र बेस अमेजोन के कस्टमर बहुत ही ज़्यादा है उनका यूज़र बेस इट्स अ ट्रिमेंडस आपको पता ही होगा वर्ल्ड वाइड वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपका बुक इन सारे ऑडियंस के सामने चला जाएगा डिरेक्टली इफ़ यू सेलेक्ट दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर फैसिलिटी के अगर आप यूज़ करते हो तो आपका बुक उनके सामने डायरेक्टली चला जाएगा एंड आपको कोई मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है प्रोज यहाँ पे भी है कुछ प्रोज यहाँ पे भी है कुछ कॉन्स यहाँ पे भी है कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे भी है मतलब किंडल डायरेक्ट पब्लिश में एंड किंडल डायरेक्ट पब्लिश सेलेक्ट में दोनों में भी कुछ अच्छी खासी बात यह है कुछ यहाँ पर भी ड्रॉबैक्स हम बता सकते हैं तो क्या है वो चीज़ें यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे लेकिन यहाँ पे आपको मार्केटिंग खुद करना पड़ेगा आपका बुक आपको खुद को सेल करना पड़ेगा यहाँ पे आपको उनका जो कुछ भी ऑडियंस है वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगा रॉयल्टी की बात दोनों दोनों ही जगह पे सेम ही है रॉयल्टी आपको उतनी ही मिलेगी जहाँ पे के में मिलती थी उतनी ही के में आपको रॉयल्टी मिलती है राइट right? बट अगर वहाँ पर के में मतलब किंडल अनलिमिटेड में अगर कुछ पन्ने वहाँ पे लोग पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से आपको रॉयल्टी जनरेट होगी एंड दैट विल डायरेक्टली इन योर अकाउंट तो हो गया ना ये पैसिव इनकम तो इसके बारे में अगर हमने बात किया तो ये हो गया ई बुक के बारे में अगर आपको प्रिंटेड कॉपी सेल करवानी है तो पेपर बैक करके एक ऑप्शन वहाँ पर है उसको भी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ऑन डिमांड प्रिंट करवा के अमेजोन देता है मतलब आपको इन्वेंट्री भी रखनी नहीं है आपके बुक की बहुत सारी इन्वेंट्री छपवा के आपको जगह जगह जाके बुक स्टोर में जाके आपको वो भी रखवानी नहीं है तो यहाँ पे ऑन डिमांड प्रिंट अमेजोन करके देता है एंड यू डोंट हैव टू बियर एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट लाइक प्रिंटिंग कॉस्ट और लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यू डोंट हैव टू बियर ईच एंड एवरी विल बी बियर बाय अमेजोन ये सारी चीज़ें जो है वो अमेजोन ही करेगा प्रिंटिंग का जो कुछ भी कॉस्ट आता है वो अमेजोन बियर करेगा ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी दे विल थिंक अबाउट इट बट यू विल गेट योर रॉयल्टी ऑन इट आपको उसके ऊपर आपकी रॉयल्टी मिलेगी ही मिलेगी सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस यू कैन पब्लिश यूर बुक यू कैन बिकम एन ऑथर एंड यू कैन जनरेट पैसिव इनकम विद द हेल्प ऑफ पब्लिशिंग यूर ओन बुक कंटेंट राइटिंग आती है गुड स्टोरी राइटिंग आती है इट्स अ ग्रेट अगर वो नहीं आता है तो आपके पास अगर स्किल है तो उसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया वहाँ पे, आपके पास जो स्किल है वो लोग कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में आप लिखिए सो वाई यू आर वेटिंग जाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम शेमलेसली आस्किंग यू टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड डू मोटिवेट मोटिवेट अस तो हम क्या करेंगे आपके पास ये ऐसी सारी आइडियाज हम आपके पास लेके आएंगे थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे जय हिंद